这才冤大孽高手。看来林家真是没人。放开！林毅。林儿，谁是我林家没人的？哎，哎呦，这位林家高手，看着面熟啊！认得我的脸，不够，还要认得小爷我的拳头。认得你的拳头了，先给你个面子。不，多儿，小心奔来光。拳头用了一下。十二岁入翠体，十四岁进地元，十六岁达天元吗？少年天才林氏荣耀，我都背下来了。在下元门林郎天，方才得罪了。对不起，萧叔，我来迟了，让您受欺负了。你不在辕门好好修炼，你跑到我们青阳镇来，多管什么闲事？青阳镇也是我的家，这不算闲事。你修为再高，不过区区一个人，再加上这儿这么多废物给你拖后腿，你想要跟我们雷家作对？谁说我要跟雷家作对？别吵了！我家。听他，但我有个要求。嘿，我们雷家什么没有？小媳妇儿，你想什么尽管说。我只要宁血珠果作为聘礼。跟他要什么？你可早晚能弄到手。我就跟他要。一颗灵药换一个人。相信雷公子不会吝啬吧？<笑>宁血珠果吗？不交。行，成交。爹，静南走了。嗯。静南，好媳妇儿，走啊！你不许走，不许走！好了，静南，静南。关我们家的事儿，我也姓林。你如何知道我的命门？有伤治伤，有病吃药。伤是我自己的，不用你管。放开我！你想去救青檀，技不如人就别逞强了吧。还好意思说自己姓林，为什么把我妹妹公主送人？妹妹，青檀不是捡回来的吗？那她也姓林，她秉着忘恩负义，对自己的长辈下毒手的杂种，更配姓林。
。如果我真的下毒手的话，小叔早就是个死人了。你不要跟我说你不知道，比武台上没有恩义，没有长辈。李登天，放开我！你回来！小叔。那个时候啊，我们家住在离议事厅最近的地方。还记得你们俩在那片屋檐上做混世魔王，号称要把上天捅个大窟窿的时候吗？十年了，都长大了。小叔，别跟东儿计较，他性子拗，我也管不了他。他不明白。现在与雷家硬碰硬，占不了什么优势，所以清谈。我输给你那天，本来想一死了之，但神差鬼使的，在我拿刀抹脖子的时候，清谈出现了，荒郊野外。不知道从哪儿冒出来，咿咿呀呀的，问我要吃的，我跑到哪儿，他就跟到哪。后来我就想，这丫头啊，也许是上天派来凡间，救我的命呢。小叔，我之所以没拦着。其实，让青檀嫁给雷家，其实是一个计谋。我一定会安全的把她带回来。我知道你一向心思细密，你做什么事我不管，但你记住，青檀，动儿。还有你，你们都是我的孩子。知道了，小叔。